ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாக பைக் வச்சுருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பைக்கை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ நம்ம பைக் வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே அவங்களே அறியாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில தவறுகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க என்ன தவறு ரைட்டாக செய்கிறாங்களா ராங்காக செய்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளே தெரியாமல் டெய்லி நம்ம பைக்கில் செய்கிற ஒரு அஞ்சு தவறை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த அஞ்சு தவறு என்னென்ன அதனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் அந்த சொல்ல போகிறேன் இந்த அஞ்சு தவறை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் ஸோ தெரியாமல் இருந்தால் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பாருங்கள் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க அந்த தவறை இனிமேல் பண்ணாதீங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம் ஸோ இந்த டாப் ஃபைவ்ல நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற மிஸ்டேக் பைக்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கியரில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே நியூட்ரல் வச்சுலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே கியரில் இருக்கும் கிளச்சை பிடிச்சி அப்படியே செல்ஃப் அடித்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ரொம்ப தவறான விஷயம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக நியூட்ரலில் இருக்குது நியூட்ரல் இருக்கிறப்ப நம்ம செல்ஃப் அடிக்கிறோன்னா செல்ஃப் என்ன பண்ணும் ஸ்டார்ட்டர் மோட்டர் சுற்றி வச்சு அது வந்து ஃப்ளைவீலில் சுற்றி வச்சு இன்ஜினை ஓட வைக்கும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக நடக்கும் இதுக்கு எந்த ஒரு பவரும் தேவைப்படாது பேட்ரியில் நார்மலாக பவர் தேவைப்படும் ஸோ இதே நம்ம கியரில் வைக்கிறோம் கியரில் வச்சு கிளச்சு பிடிச்சி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் கூட ஒரு சிறிய அழுத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளைவீலுக்கு இருக்கும் ஏன்னா கியரில் கனெக்ட் ஆகிருக்குல்ல ஸோ அப்போ சிறிய அழுத்தம் வந்து அங்கே இருக்கிறதுனால நமக்கு பேட்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக பவர் தேவைப்படுது அந்த இன்ஜினை சுற்ற வைக்க ஸோ அப்போ அதிக பவர் தேவை தேவைப்படும் போது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியோட ஹெல்த்து வா பாதிப்படைய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன தப்பாக செய்யாதீங்க அண்ட் அடுத்து செகண்டை நம்ம போ மோஸ்ட்லி பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெட் வந்து ஆனில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ பகலில் விட்டுருங்க பகலில் ஆஃப்ல இருக்கணும் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் ஸோ நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போயிட்டு வந்து பைக் நிறுத்திட்டு ஹெட் லேம்ப் ஆன்லேயே இருக்கும் ஸோ திருப்பி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் லேம்ப் ஆன்லேயே வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஹெட் லேம்ப் ஆன்லேயே இருக்கும்போது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்பார்க் கொடுக்கறதுக்கு ஸ்டார்டர் மோட்டர் சுற்றி வைக்கிறதுக்கு பவர் இல்லாமல் இந்த ஹெட் லேம்ப் ஏரியா வைக்கிறதுக்கும் அதிக பவர் வந்து ஒரே டைமில் வந்து இழுக்கும் பேட்டரியிலேருந்து ஸோ ஒரே டைமில் பேட்டரியை வந்து நம்ம அந்த அவ்வளோ பவர் வந்து இழுக்கும்போது நம்ம வந்து பேட்டரியோட ஹெல்த் வந்து பாதிப்படைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பேட்டரி சீக்கிரம் சீக்கிரம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க எப்பவுமே ஹெட் லேம்ப் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது ஒரு ஒரு மூணு நாள் நீங்கள் பண்ணாலே உங்களுக்கு அது பழக்கம் ஆகிடும் ஸோ எப்போ பண்ணாலும் அந்த அதே மாதிரி பண்ணுவா பண்ண தான் தோணும் ஸோ எனக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து புதுசாக தான் இருந்துச்சு நானும் அது பண்ண பண்ணால் எனக்கு இப்போ அதே மாதிரி தான் நான் பழகிறேன் ஸோ இனிமேல் இந்த தப்பையும் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ நான் ஹெட் லேம்ப் ஆனில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு டவுட் வரும் என்னென்னா பேஸ் பிஎஸ் ஃபோர் இப்போ புது புதுசாக வர பைக்கில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச்ஓ அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட் லைட் ஆன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே ஹெட் லைட் ஆனில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வராதா பேட்டரி பாதிப்படையாது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பாதிப்படையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா பேட்டரியோட ஹெல்த் கண்டிஷனும் நம்ம இப்போ வச்சுருக்க பைக்கோட பேட்டரி ஹெல்த் கண்டிஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டிலே பார்த்தீங்கன்னா யூஜி ஃபை மாடலாம் வருது அதில் வந்து கிக்கர் இருக்குது அது வரும் பேட்டரி செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும் தான் ஸோ அப்போ அதோட பேட்டரியும் நம்ம நார்மலாக கிக்கர் வச்ச பேட்டரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இதோட அது கொஞ்சம் பவர் அதிகமாக இருக்கும் எஃபிஷியன்ட் அதிகமாக இருக்கும் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அது பேட்டரி நம்பி மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாத்துக்கும் பார்த்துட்டு தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கும் இருக்கிறது பார்த்து தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது ஆனால் நம்ம நார்ம நார்மலாக வச்சுருக்க பைக்ஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இந்த தப்பாக பண்ணாமல் பார்த்துக்கங்க அண்ட் அடுத்து நம்ம பைக்கில் பண்ணுற மூணாவது மிஸ்டேக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பைக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் இப்போ ஒரு ஹோண்டா ஷைன் ஒரு யூனிகான் அந்த மாதிரி ஒரு பைக்ஸ் எடுத்துக்கங்க இதெல்லாம் கில்ஸ் வச்சுருக்காது ஸோ பல்சர் ஒன் ஃபிட்டி அதாவது கில்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதை வச்சு ஈஸியாக ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஹோண்டா ஷைன் யூனிகான் இந்த மாதிரி பைக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கில்ஸ் வச்சுருக்காது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பைக் ஓடிட்டே வந்து இப்போ நம்ம வீட்டாக நிறுத்துகிறோம் அப்
இப்போ நம்ம கிளச்சை பிடிக்காமல் இருந்தோம்னா இன்ஜினும் கியர் பாக்ஸும் கனெக்டாக இருக்கும் அப்படியே வீலியும் கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இன்ஜினில் இருக்க பவர் வந்து நமக்கு அப்படியே அந்த வண்டிக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் கியர் பாக்ஸோட கண்ட்ரோல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீலோட கனெக்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து வீல் வந்து ஒரு கிரிப்பில் இருக்கும் இன்ஜின் கூட ஸோ அப்போ நம்ம வந்து நமக்கு வந்து பிரேக் பிரேக்கிங்கும் கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து இன்ஜின் ரிட்டாடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிறது தான் இது மாதிரி கிடைக்கிறதுனால தான் நமக்கு கிளச்சை பிடிக்கக்கூடாது டவுனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதுதான் அது மெயின் காரணம் ஸோ இந்த தப்பை இதுக்கப்புறம் பண்ணாதீங்க அண்ட் இந்த டாப் ஃபைவ்ல ஃபைனல் மிஸ்டேக் நம்ம பைக்கில் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் வந்து இதுதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பது மீட்டர்லையோ ஒரு எழுபது மீட்டர்லையோ நம்ம வீடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே அங்கே நிறுத்த போகிறோன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு சிலர் வந்து பைக் ஓட தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா கரெக்டான ஸ்பீடில் ஸ்பீடு குறைய குறைய ஒரு ஒரு கிரல் லெஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அவங்க வீட்டில் போய் நிறுத்திடுவாங்க அதை வந்து நல்லா பைக் ஓட்டக்கூடியவங்களா அந்த அந்த அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே நிறுத்த போகிறோன்னா இங்கே இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா கடை 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 நியூட்ரல் போட்டுருவாங்க ஃபோர்த்து கிரிக்னா ஃபோர்த்து கிரி தேர்டு டூ ஒன் அப்படி ஜீரோ டக்கு நியூட்ரல் போட்டுருவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டப் டப் டப்னு ஒரு சவுண்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக பண்ணவே கூடாது ஸோ ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி கியரை குறைக்கணும் அதே மாதிரி மொத்த மாதத்தின்னு போய்ட்டு நியூட்ரல் நிறுத்திட்டும் கியரை குறைக்கூடாது ஸோ கரெக்டான ஸ்பீடில் கியர் பாக்ஸ் அடி வாங்காத மாதிரி ஸ்மூத்தாக நம்ம கியரை குறைக்கணும் ஸோ இந்த தப்பும் நிறைய பேர் பண்ணுவீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இயர்லியாகவும் ரொம்ப லேட்டாகவும் கியரை குறைக்காதீங்க கரெக்டான ஸ்பீடில் ஒரு ஒரு கியரை லெஸ் பண்ணால் நம்ம கியர் பாக்ஸ் நல்லது ஸோ கியர் ஒன்று ஸ்மூத்தாக இருக்கும் எப்போ போட்டாலும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் கேட்டு கியர் போகிறதே கஷ்டமாகிடும் அதுக்கு ஒரு மெக்கானிக் கிட்ட போய் நிற்க வேண்டியதாக இருக்கும் கியர் போகிறதே வரமாட்டேங்குது என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த தப்பு பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ நான் அந்த பா சொன்னேன் இந்த அஞ்சு மிஸ்டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரோட்டில் பைக் ஓட்டுறப்போ போகும்போது நிறைய பேர் பண்ணி பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து இது தெரியாமல் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஸோ இது இதை பற்றி தெரிய வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேறு எதனா தப்பு நிறைய பேர் பண்ணுறது தெரிஞ்சிருந்தால் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அது நிறைய பேருக்கு போய் சேரட்டும் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய தகவல் நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்